হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনাদেরকে একটি মজার গল্প শোনাবো আজ আমার মাকে নিয়ে মজার গল্পটি আমার গান লেখাকে নিয়ে আমার মা কতটুকু ভাবেন কি ভাবেন কতটুকু অনুভব করেন এটা নিয়ে আপনাদেরকে বলবো আজকে মাকে নিয়ে মজার গল্প বন্ধুরা দুই হাজার দুই সালের ঈদের আগে আগে ঘটনাটি ঘটেছিল তো আমার গান জনপ্রিয় হয়েছে টেলিভিশনের প্রচার হচ্ছে ঘরে যখন ক্যাসেট বাজায় তখন আমার মা গান শুনে সবই ঠিক আছে বাট গান লিখে আমি টাকা উপার্জন করি এটা আমার মা বিশ্বাস করে না মাকে আমি কথা কথা বললাম মা এবার ঈদে অনেক গান লিখেছি অনেক টাকা পয়সা পাবো এবার টাকা পয়সা পেলে তোমাকে আমি কিছু টাকা পয়সা দিব তোমার যা খুশি কিনবে যেথায় খুশি খরচ করবে কোনো গিফট কাউকে দিতে চাইলে কাউকে গিফট দিবে তোমার হোয়াট এবার তোমার যা খুশি মাথা পিছিয়ে সেরা করতে পারো হ্যাঁ হ্যাঁ রাখো রাখো তুমি গান লিখে টাকা পাবা দেখা যাবে তো মা হেসে উড়িয়ে দিল যথারীতি দুই হাজার দুই সালের রোজার ঈদের আগে আগে আমি গান লিখে দেড় লক্ষ টাকা পেমেন্ট পেলাম তখন এক হাজার টাকার নোট ছিল না তখন পাঁচশো টাকার নোট তখন আমি একটা পাঁচশো টাকার নোটের বান্ডেল মাকে দিলাম পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলাম মা আমি এই টাকাটা গান লিখে পেয়েছি তুমি এই টাকাটা দিয়ে যা খুশি তুমি কিনবে যা খুশি খরচ করবে যাকে খুশি দিবে কোনো সমস্যা নেই আমার মা রাখো রাখো চাপা মারার জায়গা পাও না তুমি গান লেখো তোমাকে মানুষ আবার পঞ্চাশ হাজার টাকা নোটের বান্ডেল দিয়ে যায় গান লেখে আমি বললাম মা পঞ্চাশ হাজার নোটের একটা বান্ডেল না আমার কাছে আরও দুটা বান্ডেল আছে আমি মোট তিনটা বান্ডেল পাইছি পেমেন্ট রাখো রাখো এটা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো না এই ঘরের টাকা পয়সাগুলো তুমি নিয়ে গানের পিছনে খরচ করতেছ আর কত কি দেখাবা তুমি আমারে হইসে তো একেবারে গেছো তো একেবারে সব কিছু জলাঞ্জলি হচ্ছে যা শুরু করছো টাকাটা নিল বাট মা বিশ্বাস করলো না যে আমি গান লিখে সত্যি টাকাগুলো উপার্জন করতে পেরেছি পরের একটা ঘটনা বলি দুই হাজার সালের শেষের দিকে আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে নতুন ভাড়াটি আসলো তো ওই ফ্ল্যাটের মধ্যে তিনটে চারটা উপযুক্ত মেয়ে আছে তো আমি গান রেকর্ডিং করে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায় কখনো দেড়টা কখনো দুইটা কখনো আড়াইটা তো ওই পাশের মেয়েগুলো মাকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা খালাম মা আপনার ছেলে কী করে রাত দুইটা আড়াইটা বাজে গেটের শব্দ শুনি কলিং বেলের শব্দ শুনি আপনার ছেলে এত রাত্রে বাসায় কেন আসে তখন আমার মা বলল আরে মা আমার ছেলে তো গান লেখে ও তো মিডিয়াতে কাজ করে ওর গানের রেকর্ডিং শেষ করতে করতে দেরি হয়ে যায় এই জন্য বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায় আপনার ছেলে গান লেখে কী নাম আপনার ছেলের নাম খালাম্মা আমার ছেলের নাম প্রদীপ খালাম্মা এই নাম তো শুনি নাই খালাম্মা মনে পড়তেছে না তখন আমার মা মেয়েগুলোকে জিজ্ঞেস করে আচ্ছা মা তোমরা কি বাংলাদেশের গান শোনো বলো হ্যাঁ খালাম্মা শুনি তো না গো মা বাংলাদেশের গান যদি শোনো তাহলে আমার ছেলেকে তোমরা চিনবা না না গো মা এই কথাটা আমি মানতে পারতেছি না মা এই কথাটা আমি বিশ্বাস করতে পারতেছি না মা কি কোন খালাম মা তাহলে আপনার ছেলে কি গান লিখছে তখন আমার মা একাকে আসিফের জনপ্রিয় গানগুলো বলা শুরু বলা শুরু করলো তখন মেয়েগুলো বলতেছে ও খালাম মা এই সেই প্রদীপ সাহাই আপনার ছেলে প্রদীপ সাহা বলো হ্যাঁ এই সেই প্রদীপ সাহাই আমার প্রদীপ সাহা আমার ছেলের প্রদীপ সাহা তখন মা আস্তে আস্তে বিশ্বাস করতে শুরু করলো যে আমার ছেলে মনে হয় সত্যি একটা কিছু হয়েছে সত্যি গান লেখে ওর খুব নাম হয়েছে সত্যি সত্যি মনে হয় ও গান লিখে টাকা পয়সা পায় তখন আমাকে জিজ্ঞেস করো আচ্ছা রে প্রদীপ তুই কি ওই টাকাগুলো সত্যি গান লিখে পাইছিলি আমি হ্যাঁ মা তুমি আমার পৃথিবী তুমি আমার সব কিছু তোমার সাথে আমি মিথ্যা কেন বলবো মা বলো দেখ মার সে ভুলটা বাংলো তৃতীয় একটা স্মৃতি বলি গান লেখা নিয়ে এই পেমেন্ট উপার্জন এগুলো নিয়ে দুই হাজার পাঁচ সালের দিকে হবে হয়তো আনন্দ ধারার একটা কি প্রোগ্রাম তখন আনন্দ ধারার সম্পাদক ছিলেন শ্রদ্ধেয় অরুণ চৌধুরী দাদা তো আসিফ ভাই সাথে গেলাম ওখানে আসিফ ভাই নিয়ে গেল তো আসিফ ভাই অরুণদার সাথে আমাকে পরিচয় করে দিল অরুণদা এই দাদা প্রদীপ শাহ গীতিকার আমার গানের অরুণদা বলে হ্যাঁ ওকে তো চিনি জনপ্রিয় গীতিকার চিনবো না কেন তো এই কথা সে কথা চাকে থেকে তো অরুণদা আমাকে জিজ্ঞেস আচ্ছা প্রদীপ তুমি গান লেখার পাশাপাশি আর কি করো আমি বললাম অরুণদা আমি তো গান লেখার পাশাপাশি আর কিছু করি না চোখ বরাবর করে তাকালো তার মানে আর কিছু করো না তোমার ফ্যামিলিতে কে কে আছে আমি বললাম ফ্যামিলিতে আমার মা আছে তিনটা বোন ছিল বিয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলেছি এই তো আছে তো গান লিখে সার্ভাইভ করা সম্ভব এটা কি পেশা হিসেবে নেওয়া সম্ভব তখন আমি বললাম অরুণদা আমি আপনাকে অফিসিয়ালি বলবো না আনঅফিসিয়ালি বলবো বুঝতে পারছি না তখন অরুণদা বলো তুমি আনঅফিসিয়ালি বলো আমি বললাম অরুণদা গান লেখাটা আমার একমাত্র পেশা এই গান লিখে শুধু আমি সম্মানের সাথে ঢাকা শহরে বেঁচেই আছি না 
এই গান লেখার পয়সা দিয়ে আমি আমার তিনটা বোনের বিয়ে দিয়েছি এই গান লেখার পয়সা দিয়ে আমার যখন যেটা কিনতে মন চায় আমি কিনতে পারি আমার যখন যেটা করতে মন চায় সেটা আমি করতে পারি আমি অত্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সাথে অত্যন্ত অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমি গান লেখা পয়সা দিয়ে আমি আমার জীবনযাপন করতে পারতেছি এটা আমার গর্বের বিষয় সেই সাথে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা ভগবানের কাছে যে তার এমনই আশীর্বাদ পুষ্ট আমি সন্তান যে আমি গান লিখে এই ঢাকা শহরে প্রায় বিশটি বছর হতে চললো আমি আমার জীবনটাকে চালিয়ে নিতে পেরেছি সফলতার সাথে আমি জানি না বাংলাদেশে শুধুমাত্র গান লেখাটাকে পেশা হিসেবে নিতে পেরেছে এমন কোনো গীতিকার আর আছে কিনা তবে গান লেখাটাই আমার একমাত্র পেশা তবে গানটা যখন নাকি একটু খারাপের দিকে গেল ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংসের মুখে চলে যাচ্ছিল তখন আমি টুকটাক সাইড দিয়ে একটু প্রিন্টিং প্যাকেজিংয়ের ব্যবসা শুরু করেছিলাম এখনও সেটা কন্টিনিউ করছি বাট এখনও পর্যন্ত আমার মেজর ইনকাম হচ্ছে গান লেখা তো বন্ধুরা স্বপ্ন দেখবেন আশা নিয়ে বাজবেন স্বপ্ন দেখলে কখনো স্বপ্ন বিফল হবে না লেগে থাকতে হবে স্বপ্ন মানে রাত্র রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে সেটা না যে স্বপ্ন দেখলে আপনার ঘুম হারাম হয়ে যাবে সেরকম একটা কিছু ভালো কিছু করে দেখাতে হবে চ্যালেঞ্জ নিতে হবে হতাশ হবার কিছু নেই লেগে থাকুন সফলতা একদিন আপনাদের আসবেই যে কোনো ক্ষেত্রে যে কোনো কর্মে সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আর একটা কথা আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং অবশ্যই পাশের বেল বাটনটি চেপে দেবেন যাতে করে আমার নিউ কোনো ভিডিও আপলোড হলে আপনারা নোটিফিকেশান পেয়ে যান এবং আপনারা সে সেই ক্ষেত্রে কোনো আমার ভিডিও কোনো অজানা গল্প কোনো স্মৃতিকথা কোনোটাই মিস করবেন না অনেক বেশি শুভকামনা অনেক বেশি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ